Yeah, 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 yeah. Not very well, but I can hear. So first of all, I ask to speak with you because we speak all the time with Melissa and um, we didn't speak so much with the skipper and you crossed the Cape Horn only one year ago in the Golden Globe race. Now you are almost ready to cross it again. And I was wondering how a sailor sailor is managing with that, with this young crew on board. Is that great or is that more difficult comparing to the GGR? Uh, it's, it's, it's a completely different, you know, it's, um, um, in some aspects it's much easier, in some aspects it's, it's much more difficult. Mm. This is in their life. <laughs> And how do you manage with, uh, I, I'm not a sailor and I don't understand very well all the things you broke on board. For what I understood, it is not a danger, you cannot dismast because of that, but it's a lot more challenging to go fast, isn't it? Is that the problem? Uh, yeah, that's pretty much what it is. We've, we have broken some things, but mainly spinning poles, but it managed to, to make a plan and um, out of one broken one, we've made a shorter one, so we're able to use that, and it's, it's helping us at the moment, um, and it should get us to put it in quite, quite well. Um, we, I don't think we'll have too many problems. Mm. How is, uh, how is the, the sea, the weather around you today, for example? Because it is a lot of uh, Sterna's followers who are waiting every day for news from you, and some of the questions they all ask is, what uh, how how is your weather how you guys are all going on board everything is okay yeah everything is okay it's it's windy it's wet it's gray and it's cold but other than that it's fine <laughs> it's, it's not bad at all it's, it's much better than this time last year conditions are much better than than i had on on the golden dog race for now. Anyway, you can tell your crew that in Punta del Este, where I am, the weather is 26 degrees, perfect weather, warm waters, so they will be happy once here. Sounds lovely, we can't wait to get there. <laughs> and um, what's, your, do you, what's the, the thing who worry you guys? Uh, it's you, but also the crew on board. Uh, it's something who worry you the most about the boat or about the, the weight, the, the last... Uh, 2,000 miles that you have before uh, Ponta? No, everything has been good. We we had, um, unfortunately, about 10 days into the race, we, we ran into a high-pressure system which stopped us for two or three days. Mm. But other than that, I think we've been making good progress. Oh, yes. We're very happy with it. You, you, you guys, I cannot give you details, as you know, about, uh, about the things, but you guys are very impressed. Yeah. After the first week, is, but anyway, I, <laughs> you know you are doing well. I'm sure you all know that. We don't know that. We, we completely guessing at the moment. So, um, mm. yeah, any, any hints you can give us will be most appreciated. What is, um, and what is, uh, how do you, ca how for the moment you can have the weather? Uh, is that easy for you guys? Uh, do you have a, a good radio to get the weather, or how, what kind of weather you can get? Uh, we've been getting weather through Passage Guardian Radio, and um, the, he, he sends his reports to, to Matt, and then Maiden distributes them or, or, or relays the, the reports to us. Mm. And what is your friends in the race? Who are the boats you are the most speaking with? Who are the boats? But, um, I don't think we speak to anyone. I, I don't know. Matthew speaks to everyone. <laughs> Everyone speaks to some people, and I don't speak to anyone. <laughs> Why? Actually, you never speak in the sound calls. You never put tweets or almost. <laughs> Why you don't want to speak? There's so many people to speak to on the boat. I don't need to speak to anyone off the boat. <laughs> <laughs> okay, so I, I I let you I let you focus on your uh, on your way. You still have some hundred miles to before the Cape Horn. I think a few days, something like this. So I let you focus on that, and also I know the I know it's expensive to call. So thank you very much for having called us. And um, last question: Do you have something to tell to your big big following people in in South Africa? 
Uh, yeah, I'm just looking forward to a lovely long hot shower and a, and, a, and a bed that doesn't move around too much for a few days and a couple of beers and some asado when, when we get to Utah. Okay, thank you very much. Be safe, far wind, and see you soon. Bye bye. Okay, bye. I'm going to put you onto my suit, eh? Yeah. Hello? Hello? Salut, jeune homme, comment vas-tu? Put... Ah, yeah. Yeah. Hold on. Hey. Salut, jeune homme, comment vas-tu? Avec ton nouvel équipage. Salut, il est là. Tu vois, très bien. Écoute, c'est la première fois que tu vas, que je pense, tu, tu, tu navigues dans les, dans les mers du sud. Tu approches le Cap Horn. Ça ressemble à quoi ce que tu vois autour de toi Ce que je vois autour de moi. Bah, alors, dans les mers du sud, j'avais déjà fait l'Indien sur les thunes, euh, sur la, l'étape précédente. Et autour de moi, bah, c'est bleu, c'est la forte houle. Il y a quand même des belles, belles vagues où on est trempé un peu constamment. Euh, il ne fait pas très chaud, mais pas non plus hyper froid. J'ai eu beaucoup plus froid sur euh, l'étape précédente. Et, euh, et sinon, c'est beau, quoi. c'est magnifique. C'est du bleu, du blanc. Du mmh. bleu, du blanc. Et avec c'est quoi l'ambiance à bord Vous êtes super euh, impatient d'arriver au Cap Horn ou vous vous en fichez, vous voulez juste arriver à terre et faire la fête euh, Non, on est impatient d'arriver au Cap Horn. Tous les jours, on fait un décompte. Alors là, sur le tableau, il y a 10 idées qui ont été écrites sur ce qu'on devait faire pour fêter justement le Cap Horn. Alors ça, c'est plutôt les filles qui s'occupent de ça. Parce que moi, j'ai un peu moins de questions qu'elles. Mais euh, ouais, ça va être une grosse fête, je pense. Et alors, vous, vous, tu sais déjà ce que vous allez faire au Cap Horn Vous avez voté, vous avez choisi ou pas encore bah Là, il y a 10 idées qui sont écrites. Il euh, va falloir décider, mais il euh, y a des déguisements de prévu, il y a du champagne de prévu. <rire> mais malheureusement, je n'ai pas trop le droit de, d'en dire. De le dire, là, bon. Regardé, là, par, euh, d'accord, tout d'accord. Tout monde, ouais. Écoute, est-ce que je ne vais pas rallonger le, le coup de fil Est-ce que tout va bien à bord Est-ce que vous êtes tous bien Avec les trucs que vous avez cassés, euh, je pense qu'il n'y a pas de danger de toute façon non, alors on a un petit peu cassé, mais rien d'hyper important. On a cassé nos, nos tangons de spi, mais les deux, alors malheureusement les deux. Après, on a réussi, on en a coupé un à la circulaire pour le raccourcir et pour pouvoir l'utiliser en fait en tangon de trinquette. Du coup, on avance là sous euh, trinquette tangonnée. Euh, de toute façon, je pense que là, il y avait un peu trop de mer et un peu trop de vent pour, euh, pour sortir les spi, donc c'est pas trop gênant pour l'instant. On espère que sur la remontée, après euh, le détroit de la mer, pas trop de problème. On va voir. Bon, ok. Est-ce que tu as un message à transmettre à ton amoureuse, à ta mère ou quelque chose d'autre Parce que je ne vais pas rallonger, je vais arrêter là. Je, sais, je sens que vous êtes heureux, que vous êtes impatient d'arriver au Cap Horn. J'ai hâte de voir vos tweets et vos photos. Alors, si tu as un message, c'est le moment. Non, non, je l'ai pas entendu sur la dernière phrase. Et si tu as un message pour les gens euh, qui en France euh, te suivent, ta famille ou tes amis, euh, ou un message pour, pour les Français, quelques-uns qui suivent Sterna, n'hésite pas à, à le faire passer. Je les aime tous, surtout il euh, y en a pas mal qui savent pas que je suis reparti sur la troisième étape parce que ça s'est fait un peu le dernier moment, vu que j'étais sur Neptune sur les deux premières étapes. Et j'ai été embarqué sur Sterna euh, deux jours avant le départ, donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément euh, été mis au courant, mais je les embrasse tous et il me manque et j'ai hâte de les retrouver. Et j'ai oublié de te poser une question essentielle, peut-être, pour un Français. Comment c'est la nourriture à bord sur Sterna Et bien, bah, comme ça tourne, c'est pas trop compliqué, surtout que du coup, moi, j'aime bien cuisiner, et du coup, je passe pas mal de temps en cuisine, et puis il y a des gens qui sont assez motivés pour faire des bonnes choses. Donc moi, ça va, c'est pas très compliqué. Franchement, j'ai... Bon, il y a des trucs un peu bizarres, genre le morma et tout ce truc-là. C'est un peu étonnant, on n'est pas trop tué, mais euh, on fait avec. Bon, écoute, je te laisse te concentrer sur ta navigation. Merci mille fois pour le coup de fil et puis à bientôt à Punta del Este. Ben, merci beaucoup à toi et euh, on se voit dans, ben, j'espère, un peu moins de deux semaines. Oui, oui, ouais, ouais, je vous attends. Salut. Ciao, ciao.